ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜிவிஸ் கிரியேட்டிவ் ஹோம் நான் உங்கள் தானா நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி பெஸ்டிசைஸ் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடுங்க அதாவது தக்காளி எலிஞ்ச பழம் கோவக்காய் வெள்ளரிக்காய் ஆப்பிள் கேப்சிகம் கேரட் க்ரீன் சில்லி பீன்ஸ் பிரிஞ்சால் அவரைக்காய் இஞ்சி வாழைக்காய் இதெல்லாம் வந்து நான் எப்படி மெத்தடில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேனோ அந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நான் போட்டுடுறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து என்னோடய க்ரீன் லீஃப் வெஜ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அடுத்த பார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து இலையெல்லாம் உருவி அப்புறம் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த பார்ட்டில் காமிக்கிறேன் இந்த பார்ட்டில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி என்னோடய வெஜிடபிள்ஸில் இருக்க கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே நீக்கிறதுக்காக உப்பு எலுமிச்சை பழம் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு பொருளுமே ஒரு கிருமி நீக்கு பொருளாக தாங்க பயன்படுது ஸோ இந்த மூணு பொருளுமே நம்ம வந்து கிருமிகளை நீக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்ச எலுமிச்சை பழத்துக்கு பதிலாக வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வினிகர் இல்லாததுனால எலுமிச்சை பழம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் எலுமிச்சை பழம் தான் ரொம்பவே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொருள் இந்த விஷயத்துக்கு ஸோ இந்த மெத்தடை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் வந்து இன் இன்றைக்கி இந்த டப்பு ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது டப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டப்புலாம் கிடையாது ஒரு காம்பேக்ட் டப் தான் இது இந்த டப்பில் வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த எலுமிச்சை பழத்தோட சார் எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்க்யூஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியில் விட போகிறேன் ஸோ வந்து நம்ம வந்து வாங்கி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம இதில் சோப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து இந்த எலுமிச்சை பழம் சாரை வந்து பிழிய போகிறேன் இந்த எலுமிச்சை பழம் சார் பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா அது கொஞ்சம் நேரம் கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாத்தையுமே சோப் பண்ணிக்க போகிறேன் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ்க்கு குவாலி குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இந்த தண்ணியை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அதிகமான வெஜிடபிள்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இதை விட பெரிய டப்பில் கூட நீங்கள் இந்த மே இந்த மெத் இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தடை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலக்கி கொடுக்கோங்க அது உப்பு கரையிற வரைக்கும் கலக்கி விடுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸை சோக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டப்பு அப்புறம் வந்து சோக் பண்ண வெஜிடபிள்ஸை நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டப்பில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஸோ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதில் சோக் பண்ணிவிட்டு இதில் மாற்றி கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே போட போகிறேன் டொமேட்டோ போட்டதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன் பையாக எல்லாம் ஒரு இருக்கிற வெஜிஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் ஸோ செகண்ட் பாட்டில் வந்து மிச்சம் இருக்க வெஜிஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது கோவக்காய் போட்டிருக்கேன் அவரைக்காய் பச்சை மிளகாய் பொடை மிளகாய்னா செவன் வெரைட்டிஸ் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சோக் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் சோக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி எல்லாமே இந்த தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இந்த தண்ணியில் ஊறி ஊறின காய்கறி எல்லாத்தையுமே நல்லா கை விட்டு நல்லா அலசிக்கிறேன் பெசஞ்சு பெசஞ்சு நல்லா அலசிக்கிறேன் நல்லா உள்ளவே அந்த தண்ணியில் வந்து அலசி அலசி எடுத்து இன்னொரு தண்ணியில் போடணும் அந்த தண்ணியில் இருந்து திருப்பியும் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி நம்ம ஒரு ட்ரை ஒரு கூடையில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி ஒரு கூடையில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி காய்கறி எல்லாத்தையுமே அந்த நல்ல தண்ணியில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த அளவு காய்கறி தான் இந்த பாத்திரத்தில் பிடிச்சிது ஸோ மிச்சம் காய்கறி அந்த டப்லேயே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கூடையில் வந்து இந்த இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க காய்கறி எல்லாத்தையுமே நல்லா அலசி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து தண்ணி எல்லாமே வந்து இந்த கூடையில் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இப்படி போட்டோம்னா நம்ம காய்கறியில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே விட்டோம்னா தண்ணி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காத்தாட வி காத்தார விடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காய்கறி இருக்குது அதையுமே நான் இந்த தண்ணியிலேயே போட்டுக்கிறேன் ஸோ
பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் தண்ணி இல்லை இந்த டப்பில் காய்கறியில் இல்லை இந்த டப்பில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க தண்ணியில் நல்லா காய்கறியை நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த கூடைக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் பண்ணுற மெத்தடுங்க ஸோ நீங்கள் வேறு விதத்தில் ட்ரை பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சஜஷனாக தான் சொல்கிறேன் அதாவது வினிகர் சிலரால் வாங்க முடியாமல் இருக்கலாம் வாங்க முடியாதவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது இந்த தண்ணிலேயே வந்து மிச்சம் இருக்க பீன்ஸ் அப்புறம் கேரட்டு வாழைக்காய் இந்த மாதிரி மிச்சம் மிச்சம் என்ன காய்கறிலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து நான் ஒரு ஒரு கால் கிலோ ஆப்பிள் வச்சுருந்தேன் அந்த ஆப்பிளையுமே நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சியுமே இந்த தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் சோக் ஆகட்டும் சோக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதே மெத்தடில் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து காய்கறி எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ வந்து ஆப்பிள்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க மோஸ்ட்லி தோலோடு கொடுக்காதீங்க ஸோ நம்ம எப்படியுமே நம்ம வந்து ஆப்பிள் வாஷ் பண்ணி தானே கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பெஸ்டைஸ் மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் தான் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இந்த ஆப்பிள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன உப்பு தண்ணியாவது போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து அதோடய வெட்டெல்லாம் வந்து காய வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அதோடய மேலே இருக்க தோல் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கின்னை மட்டும் தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஆப்பிள் சில கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ஆப்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு ஆப்பிள் வந்து பல பலன்னு இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது மேலே வந்து மெழுகு பூசுகிறாங்க ஆப்பிள் பார்க்க வந்து புது ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசு மாதிரியே தெரியறதுக்காக மெழுகு பூசுகிறாங்க ஸோ அந்த மெழுகு வந்து எந்த அளவுக்கு கெடுதல் நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் கூட நல்லா வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது பேரிக்கா மாதிரி இருக்க ஆப்பிள் மேலெலாம் வந்து கண்டிப்பாக மெழுகு பூசி தான் அனுப்புவாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நீங்கள் ஆப் அந்த மாதிரி மெழுகு பூசியிருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் நைஃப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த நைஃப் வச்சு ஆப்பிளோட ஸ்கின்னுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரப் பண்ணி பாருங்கள் அந்த லைட்டாக அந்த மெழுகு வரும் அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லா காய்கறியுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டேன் கேரட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அடியிலையும் மேல் பக்கத்துலையும் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து போடுங்க ஸோ இஞ்சியில் வந்து மண் இருக்கும் இந்த மண் எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் சோப் பண்ணதுனால கொஞ்சம் மண் போயிருக்கலாம் ஸோ இன்னமும் கூட வெளியே எடுக்கும்போது நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் போட்டு வைங்க இந்த மாதிரி நல்ல தண்ணியில் இருந்து எடுக்கும் போதே கூட ரப் பண்ணணும் ஸோ அடியில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து போயிடும் இப்போ இஞ்சி மட்டும்தான் இருக்குது இஞ்சியுமே அந்த தண்ணியில் மாற்றிக்கிறேன் பேலன்ஸ் இஞ்சி மட்டும்தான் இருக்குது இஞ்சியுமே நல்லா இந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா அலசி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இஞ்சி மட்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதிகமான மண் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு தண்ணி கூட தேவைப்படும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நான் வாஷ் பண்ணி இந்த கூடையில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கூடையில் தண்ணியெல்லாம் வடியிட்டோம் எலிஞ்சி பழம் பேலன்ஸ் இருந்தது அந்த எலிஞ்சி பழத்தை சும்மா வந்து அந்த தண்ணியில் அதாவது பெஸ்டைஸ் போகிறதுக்காக செஞ்சு வச்சுருக்க தண்ணியில் முக்கி நல்ல தண்ணியில் முக்கி எடுத்திருக்கேன் இதையுமே கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி வெடிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா வந்து செல்ஃபில் வந்து ஒரு டவல் விரித்து வச்சுருக்கேன் காட்டன் டவல் இங்கே எப்போவுமே இந்த வெஜிடபிள்ஸ் பெஸ்ட் ரைஸ் நீக்கிற மெத்தடு ஃபால் பண்ணும்போது ஒரு டவல் அண்ட் ஒரு கட்சி பண்ணி புதுசாக இதுக்குன்னே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த டவல் விரித்து வச்சுருக்கல இந்த டவலுக்கு மேலே ஒரு நியூ நியூஸ் பேப்பர் புது நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ண நியூஸ் பேப்பர் போடாதீங்க புது நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த நியூஸ் பேப்பரே நியூஸ் பேப்பர் எதுக்கு போட்டேன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸில் மிச்சம் இருக்க தண்ணி அதாவது ட்ரை ஆகிடுச்சி பட் ஆனாலுமே அது மேலே வந்து தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கும் ஈரம் இருக்கும் அந்த ஈரத்தெல்லாம் இந்த நியூஸ் பேப்பர் உறிஞ்சிடும்ன்றதுக்காக அந்த டவல் மேலே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் நிறையா இருக்குன்றவங்க டிஷ்யூ பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் வந்து சத்துன்னு வந்து ஈரத்தை இழுத்துக்கும் ஸோ அதனால் இந்த நியூஸ் பேப்பர் மேலே நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன் பையாக நான் வந்து அடுக்கி வச்சுக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா கூடையில் இருந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு
துடைக்கிறதுக்காகவே வெஜிடபிள்ஸ் துடைக்கிறதுக்காகவே தனியாக ஒரு ஸ்கர்ச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லை காட்டன் துணி வேஸ்ட் குவாட்டி ஏதாவது இருந்தால் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கர்ச்சி வச்சு நான் அதுக்கு மேலே இருக்க வெட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தொடச்சி தொடச்சி அந்த கூடையில் எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் எது எது மேலே தண்ணி வந்து ஓட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கேரட்லாம் வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு ஆனாலுமே வந்து அந்த கோல் கூட இருக்க இடத்துலலாம் கொஞ்சமாக சீரம் இருக்கும் மேல் மொனையிலும் கீழ் பகத்துலேயும் வந்து ஈரம் இருக்க தான் செய்யும் அந்த இடத்துல வந்து நல்லா வந்து ஒயிட் வெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு கட்சி ஃபஸ்ட்டு ரப் பண்ணிக்கோங்க ரப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆல் தாங்க நான் என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி இந்த கூடையில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டோரேஜ் மெத்தடும் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் வீடியோவை பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னை சப்போர்ட் பண்